நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான நாசாவில் புதிதாக பதினோரு விண்வெளி வீரர்கள் ஆஸ்ட்ரனாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவர்கள் இணைஞ்சிருக்காங்க இதற்காக கடுமையான இரண்டு வருட பயிற்சியை ஹியூஸ்டனில் இருக்கக்கூடிய ஜான்சன் ஸ்பேஸ் சென்டரில் முடிச்சிருக்காங்க இந்த லிஸ்ட்டை வந்து நாசா வெளியிட்டு இருந்தாங்க ரீசெண்டாக அந்த லிஸ்ட்டில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நேம் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது ராஜாச்சாரி இந்திய பேர் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பார்க்கும்போது இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவராக இவர் இருக்காரு ஸோ அதை பற்றியான தகவலை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ராஜாச்சாரி நாற்பத்தி ரெண்டு வயதானவர் இவர் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் இவர் அந்த இரண்டு வருட கடுமையான பயிற்சியை முடித்து இப்போ நாசா கிட்ட இருந்து சில்வர் பின் வாங்கியிருக்காரு என்ன சில்வர் பின் அப்படின்ற கேள்வி எல்லாம் நாசா பாரம்பரியமாக ஒவ்வொரு முறை இந்த கிராஜுவேஷனை வந்து ஆஸ்ட்ரனர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சில்வர் பின் கொடுப்பதை வந்து வழக்கமாக வச்சுருக்காங்க இந்த ஆஸ்ட்ரனர்ஸ் ஸ்பேஸ்க்கு போகும்போது அவங்களுக்கு கோல்டு பின் தருவாங்க ஸோ ஒரு ஆஸ்ட்ரனர்ஸ் அந்த கடுமையான பயிற்சியை முடிக்கும்போது அவங்களுக்கு சில்வர் பின்னும் அவங்க விண்வெளிக்கு போகும்போது அங்கே கோல்டு பின்னும் தருவதை ஒரு பாரம்பரியமான வழக்கமாக வச்சுருக்காங்க ஸோ ராஜாச்சாரி வந்து இப்பொழுதுக்கு சில்வர் பின் வாங்கியிருக்கார் இவர் மேபி வரக்கூடிய வருடங்களில் நிலவுக்கோ அல்லது செவ்வாகிரத்துக்கோ அல்லது ஐஎஸ்எஸ்க்கோ வந்து போவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ட்டு நாசா சொல்கிறாங்க சரி நாசாவில் விண்வெளி வீரராகும் முதல் இந்தியர் ராஜாச்சாரி தானான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஏற்கனவே ரெண்டு பேர் ஆஸ்ட்ரனாட் ஆகியிருக்காங்க இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்க முதலாவதாக கல்பனா சாவ்லா ஹரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்க ஐஎஸ்எஸ்க்கு ரெண்டு முறை போயிருக்காங்க இவங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நடந்த கொலம்பியா ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து போனாங்க அதே போல் சுனிதா வில்லியம்ஸ் சுனிதா வில்லியம்ஸ் வந்து பல ஐஎஸ்எஸ் மிஷன் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஐஎஸ்எஸில் கமாண்டராக கூட பணியாகிட்டுருக்காங்க ஸோ இவங்க இப்போதுக்கு ஐஎஸ்எஸ்க்கு போகிற மிஷன்லாம் வந்து ஈடுபடலை சுனிதா வில்லியம்ஸ் வந்து இன்னும் ஆக்டிவாக வந்து நாசாவில் இருக்காங்க ஸோ ராஜாச்சாரி நாசாவில் விண்வெளி வீரராக இருக்கும் மூன்றாவது இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் என்ற பெருமையை பெற்றிருக்கார் சார் இப்போ எதற்கு இத்தனை ஆஸ்ட்ரோனாட் நாசாவில் இணைஞ்சிருக்காங்கன்ற கேள்வி நம்ம கேட்கலாம் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஆர்டிமிஸ் என்ற ஒரு திட்டத்தை நாசா கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க அதில் ரெண்டு ஆஸ்ட்ரனாட்டை நிலாவுக்கு அனுப்ப போகிறாங்க ஸோ நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மனிதனை திரும்ப நிலாவுக்கு அனுப்பும் அந்த திட்டத்தை நாசா விறுவிறுப்பாக செஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பேரில் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் ஆஸ்ட்ரனாட் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு பேரும் இந்த பதினோரு பேர்லேருந்து தான் போக போகிறாங்க ஸோ அதற்காக தான் இந்த பதினோரு பேரும் செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க ஸோ இதில் யார் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணப்படுவாங்க அதில் ராஜாச்சாரி கூட இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஆஸ்ட்ரனாட்டை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நிலாவுக்கு அனுப்ப போறாங்க அதற்கு அடுத்து நிலாவுலே தங்கி அங்க வாழ்வதற்கு தேவையான ஒரு சூழலை உருவாக்கும் அந்த திட்டத்தையும் நாசா வகுக்க போறாங்க ஸோ ஒருவேளை நிலாவில் தங்கி ஒரு மனிதர் வாழ்வதற்கு தேவையான சூழல் உருவாகிடுச்சு அப்படின்னா அங்கேருந்து ஃபியூல் உருவாக்கி அங்கேருந்து செவ்வாய்கிரகத்துக்கு போகும் அந்த திட்டத்தையும் வந்து நாசா பண்ண போகிறாங்க ஸோ செவ்வாய்கிரகத்துக்கு போகுது தான் ஒரு அல்டிமேட்டாக இருக்குது இப்போதுக்கு நாசாவுக்கு ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இப்போ மனிதன் அனுப்ப போகும் அந்த திட்டம் வந்து வெற்றி அடையணும் ஸோ அதற்கடுத்து அந்தந்த திட்டங்களை வந்து அவங்க செயல்படுத்துவாங்க ஸோ ஆர்டிமிஸ் அப்படின்ற இந்த திட்டத்துக்காக தான் இந்த பதினோரு பேரும் வந்து மெயினாக வந்து செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க சரி இந்த ராஜாச்சாரி பற்றிய கல்வி விவரங்களை நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நாசா விண்வெளி வீரர் ஆவதற்கான கோர்ஸ் நடக்கும் போது அதற்கு விருப்பப்படுவர்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லியிருந்தாங்க அதில் பன்னிரெண்டாயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க அதில் ராஜாச்சாரியும் ஒருவர் இவர் முழுவதும் கல்வியின் தகுதியும் திறமையாலும் உள்ள போயிருக்காரு இவருடைய கல்வி தகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் யுஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமியில் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் இன்ஜினியரிங் மற்றும் சயின்ஸ் வந்து பேச்சுலர் டிகிரியாக பண்ணியிருக்காரு அதே போல் எம்ஐடியில் ஆஸ்ட்ரோனாட்டிக்ஸ் மற்றும் ஏரோனாட்டிக்ஸ் வந்து மாஸ்டர் டிகிரியாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு அதற்கு அடுத்து யுஎஸ் ஃபோர்ஸில் வந்து பணியாற்றியிருக்காரு அதே போல் நேவியில் டெஸ்ட் பைலட்டாகவும் வந்து அவர் பணியாற்றியிருக்காரு அடுத்ததாக யுஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸில் கலோனல் மற்றும் கமாண்டராகவும் வந்து பணியாற்றியிருக்காரு நானூற்றி அறுபத்தி ஓராவது ஸ்குவாட்ரன் ஃப்ளைட் ஸ்குவாட்ரனில் வந்து டைரக்டராகவும் பணியாற்றியிருக்காரு அடுத்தது அமெரிக்காவின் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஃபைட்டர் ஜெட்டுன்னு வந்து எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் சொல்லுவாங்க இப்போது சமீபத்தில் வெளிவந்தது இந்த எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து இன்டெகிரேட்டட் டெஸ்ட் ஃபோர்ஸ் பைலட்டாகவும் வந்து இவர் பணியாற்றியிருக்காரு ஸோ இவ்வளோவும் அது இவர் செஞ்சிருக்காரு அதற்கு அடுத்து தான் இப்போது இவர் ஆஸ்ட்ரனாட்டாக வந்து ஆகியிருக்காரு ஸோ ராஜாச்சாரி வெற்றிகரமாக விண்வெளிக்கு போயிட்டு அந்த கோல்டு பெண்ணும் வாங்கணும் அவர் ஐஎஸ்எஸ்க்கு மட்டும் போகாமல் நிலாவும் மற்றும் செவ்வாய்கிறத்து